Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Früher einmal war er Motorsportfan. Jörg trommelt er, wo er nur kann, für Elektromobilität. Es geht um Audi-Chef Markus Düßmann, mit dem wir heute über die Versäumnisse der deutschen Autoindustrie, die Zukunft seiner Branche und die immer noch fehlenden Ladesäulen sprechen. Wir wollen halt vor allem, dass der, der Ausbau oder der, der Verkauf der elektrischen Fahrzeuge nicht an der Ladeinfrastruktur scheitern. Das wäre uns wichtig. Das soll dem nicht im Weg stehen. Die Kunden sollen angenehme Erfahrungen sammeln und dem, danach werden wir uns ausrichten. Für einige klingt das schon so unerreichbar wie der Mond. Trotzdem gehen wir als nächstes von der Straße in den Weltraum. Und zwar geht es um die Faszination deutscher und europäischer Wagniskapitalgeber für Raumfahrt. So investiert zum Beispiel der Deep Tech Investor Thomas Oehl mit seiner Firma v Ventures in junge Firmen, um, wie er sagt, Unternehmen und Gründer zu unterstützen, die die Zukunft erfinden wollen. Und dazu gehört natürlich auch die Nutzung des Weltraums. Ich hoffe, dass immer mehr Investoren sich in dem Feld tummeln werden, sich diese Themen anschauen werden, nachhaltige Unternehmen unterstützen werden und wir hoffentlich auch große Erfolgsgeschichten zeigen, die eben nicht nur durch das Einsammeln von Kapital von sich Namen gemacht haben, sondern gegebenenfalls durch ein IPO oder durch einen großen Zukauf von der Firma gezeigt haben, dass man nachhaltig über Wagniskapitalfirmen aufbauen kann. Und nach einer kurzen Werbepause sind wir zurück. Dieser Podcast wird präsentiert von Sopra Steria. Gerade in Krisenzeiten müssen Unternehmen sich fragen, was sie einzigartig macht und diesen Wettbewerbsvorteil nutzen und ausbauen. Sopra Steria und Experten des Handelsblatt Research Instituts haben Entscheider gefragt, what's your edge? Fünf Unternehmenstypen und vier Strategien zur Sicherung von Wettbewerbsvorteilen haben sich herauskristallisiert. Mehr Infos und den Report zum Download gibt es auf soprasteria.de. Sicher hat auch der Dieselskandal dafür gesorgt, dass es bei Audi an der Elektrofront nicht so schnell voranging wie anderswo. Nun aber soll alles ganz schnell gehen, das sagt jedenfalls der neue Audi-Chef Markus Düßmann überall. Und da habe ich mich natürlich gefragt, wie soll das eigentlich aussehen? Wie transformiert man ein Unternehmen, das so lange am Diesel festhalten wollte? Und wie schätzt er die Konkurrenz durch die großen Konzerne aus dem Silicon Valley ein, die sich ja auch alle mit dem Thema Mobilität beschäftigen? All das habe ich mit Markus Düßmann auf der Europe 2021 diskutiert. Das ist ein neues Live-Format, im Grunde eine virtuelle Konferenz vom Handelsblatt der Zeit, dem Tagesspiegel und der Wirtschaftswoche, für das sich viele tausend Zuschauerinnen und Zuschauer angemeldet haben. Auf geht's zu meinem Gespräch mit Markus Düßmann. Ganz herzlich willkommen, Herr Düßmann. Danke, Herr Mattes, ja, für die netten, einführenden Worte. Ich freue mich wirklich sehr, dabei zu sein. Haben Sie eigentlich selbst ein Elektroauto? Äh, ja, in der Tat habe ich, hab ich einen Audi e-tron und, äh, und freue mich jeden Tag drüber, über die, <lacht> über die völlig lautlose und, äh, und, und sozusagen über die tolle Reaktion des Antriebs und die, die, den, den Stand der Technik. Ich freue mich nicht jeden Tag über das Lade, die Ladeinfrastruktur, die wir haben, aber da kommen wir bestimmt nachher im weiteren Verlauf. Genau, das wäre die nächste Frage. Ich könnte es eigentlich überhaupt schon empfehlen, weil äh, die Ladeinfrastruktur ist ja noch nicht so wahnsinnig toll ausgebaut. Also ich kann das, ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Ich, ich lade jetzt zum Beispiel zu Hause äh, und in der Arbeit, je nachdem. Ähm, aber wir haben da noch einen Job zu tun. Ne? Wir, haben, wir brauchen eine Ladeinfrastruktur, sagen wir mal in, in 15 Jahren spätestens, wenn wir wollen, dass, dass, dass alle Autos elektrisch sind. Da brauchen wir eine Ladeinfrastruktur, wo an jedem Parkplatz äh, eine Lademöglichkeit ist. Und da sind wir natürlich weit von weg. Es ist noch nicht so komfortabel wie beim, wie, beim, wie beim Benziner, aber je nachdem, wie die eigene Infrastruktur ist und wie ich sagte, ich habe sowohl privat als auch hier in der Firma die Lademöglichkeit, ist es aber auch super komfortabel. Das heißt, da muss halt jeder schauen, wie das für ihn passt. Woran liegt eigentlich, dass, die, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur so sehr hakt? Wer ist schuld daran? Es gibt ja verschiedene Initiativen, sowohl zum Beispiel äh, jetzt, jetzt privat. Ne? Wir sind da äh, selber äh, sehr aktiv. 
ähm, über ein Konsortium eine, eine Ladeinfrastruktur an den Autobahnen zu schaffen. Äh, wir brauchen aber auch Initiativen in den Städten, denn es fehlt einfach auch an, an, an Plätzen, wo wir Ladeinfrastruktur aufbauen können. Äh, eine Förderung durch die, durch die Politik wäre dort auch hilfreich. Ich glaube, wenn, wenn Politik und Wirtschaft dort gemeinsam sich stark anstrengen und gemeinsam Ladeinfrastruktur aufbauen, äh, dann kann das mit dem, mit dem Fortschritt beim Verkauf der elektrischen Fahrzeuge sicher Schritt halten. In der Tat, von der Industrie kommt ja immer schnell und gern der Ruf in Richtung Politik, da jetzt mal tätig zu werden. Aber wenn man sich das Beispiel Tesla anschaut, dann sieht man, das Unternehmen ist einfach selbst tätig geworden. Kann Audi nicht einfach selbst eine Infrastruktur an Schnellladesäulen aufbauen zum Beispiel? Ich meine, das tun wir ja bereits über das Konsortium Ionity. Mhm. Da machen wir das. Wir prüfen aber auch Optionen, ob wir darüber hinaus noch eine Premium-Ladeinfrastruktur brauchen, um unseren Kunden vielleicht noch, noch besser gerecht zu werden. Auch sowas diskutieren wir intern. Ja, wir, wir zeigen da gar nicht auf die Politik. Wir sind da selber aktiv. Mhm. Wie könnte sowas aussehen, wenn Sie jetzt nochmal einen Vorstoß für ein eigenes Schnellladenetz machen? Wie viel würden Sie in Investieren und wo würden die Säulen dann stehen? Wer ist die Zielgruppe? Außer vielleicht die Audi-Fahrerinnen und Fahrer? Soweit sind wir in den Diskussionen noch nicht. Wie viel Geld wir da investieren würden, da kann ich auch noch nichts zu sagen. Hm. Das ist noch ein frühes Stadium. Wir wollen halt vor allem, dass der Ausbau oder der Verkauf der elektrischen Fahrzeuge nicht an der Ladeinfrastruktur scheitern. Das wäre uns wichtig. Das soll dem nicht im Weg stehen. Die Kunden sollen angenehme Erfahrungen sammeln und dem, danach werden wir uns ausrichten. Ja. Gut wäre halt, dass die, die Bewilligung äh, von neuen Ladeplätzen, dass das relativ unkompliziert läuft. Das ist heute zum Beispiel eins, äh, einer der, der Hindernisse, aber auch äh, ja, Geld hilft auch. Ähm, das geht schon gut voran. Ja? Mhm. Könnte immer besser sein, könnte schlechter sein. Wir sind da recht zufrieden. Sie haben ja das Thema Elektromobilität zum Kern der Strategie von, von Audi gemacht. Wann wird denn nun der letzte Audi mit Verbrennungsmotor verkauft? Können Sie uns da schon ein Datum nennen? <lacht> ähm, nein, kann ich nicht. Ähm, es, ich schätze mal, das wird irgendwann in den späten 30er Jahren sein. Ja. Heute ist, unsere Kunden mögen die Autos, die Verbrenner. Ähm, wir haben heute etwa 5% ja, äh, elektrische Fahrzeuge, vollelektrische Fahrzeuge, 95% Verbrenner. Ähm, das wird im Laufe der Zeit deutlich weniger werden. Mitte des Jahrzehnts, wenn wir jetzt über Europa reden, haben wir etwa ein Drittel batterieelektrische Fahrzeuge. Es kommt jetzt Jahr für Jahr ein neues Fahrzeug. Das Angebot wird sich verbessern. Und Ende des Jahrzehnts haben wir wahrscheinlich 50% vollelektrische Fahrzeuge. Das ist schon signifikant für uns. Wir werden alle Werke umrüsten auf, auf Elektro. Wir werden alle Werke auch CO2-neutral stellen in Bezug auf die Produktion. Also das Thema schreitet jetzt massiv voran. Der Umbau läuft, läuft sehr schnell. Ja, mhm. Und wir hoffen, dass die, mit, die Kunden das auch mitgehen, dass die Ladeinfrastruktur da mitkommt, dass das Thema Förderung das, die E-Mobilität forciert. Also wir sind voll committed dazu, das muss man muss man wirklich so festhalten. Die Massenmodelle A4 und A6, kommen die dann nochmal als Verbrenner nach 2023 oder ist es dann vorbei für die? Gut, wie ich sagte, bis, ins, bis in die 30er Jahre hinein mhm. äh, wird Verbrenner eine große Rolle spielen. Das heißt, natürlich unsere Kernmodelle werden wir auch als Verbrenner anbieten. Aber wir arbeiten parallel natürlich auch an einem, an einem batterieelektrischen äh, Modell in genau diesen Klassen, die für uns wahnsinnig wichtig sind. Mhm. Ja. Die EU hat ja gerade ihre Klimaziele noch mal verschärft. Welche Folgen hat das eigentlich für Audi? Wir wissen, dass wir, dass wir auch die verschärften Klimaziele, also Green Deal, äh, mit dem Fahrzeugprogramm, was wir planen, erreichen können. Insofern sehen wir das eigentlich relativ gelassen. Ich, ich würde jetzt gerne schon mal ein, zwei Zuschauerfragen einbringen, weil hier schon eine ganze Menge aufgelaufen ist. Und zwar ein, ein ähm, ähm, Zuschauer fragt, was war der ausschlaggebende Punkt bei Ihnen von Verbrenner ähm, auf E-Mobilität umzuschwenken? Sie haben ja auch persönlich eine Historie, wie wir gehört haben, in, in, in der ähm, traditionellen Antriebstechnik. Was war der ausschlaggebende Grund oder war, musste es jetzt einfach sein, weil der Zeitgeist sich geändert hat? Nee, ich, ich mache das aus Überzeugung. Ähm, am Ende, wenn, wenn wir die ganze Kette von, von grüner Stromerzeugung ja, über eine Verteilung und dann Speicherung in der Batterie äh, und dann den Antrieb aus der Batterie, wenn wir diese Kette äh, hinkriegen, das ist natürlich grüner Strom Voraussetzung, mhm. äh, dann, dann haben wir eine, 
eine möglichst CO2-neutrale äh, individuelle Fortbewegung. Ich glaube an, ähm, an Individualverkehr, das ist wichtig und wir sehen jetzt einfach auch durch Covid, dass es für die Menschen noch wichtiger äh, wird. Ähm, deswegen wollen wir Individualverkehr anbieten, der möglichst CO2-neutral ist. Äh, und da ist einfach Batterie, da sind batterieelektrische Fahrzeuge die im Moment technisch verfügbare Antwort. Ja? Mhm. Und deswegen, deswegen äh, mache ich das aus Überzeugung. Da kommt gleich die nächste Frage zu dem Thema, die auch von verschiedenen anderen Zuschauern hochgevotet wurde. Und zwar die Frage, wie gehen Sie mit der Beschaffung der Grundstoffe für die Batterieherstellung um, wenn die seltenen Erden und Kupfer weitgehend auf der Ausbeutung von Mensch und Natur beruhen? Denken Sie auch über Alternativen, nicht seltene Elemente oder biologische Grundstoffe nach? Ich meine, das ist halt bedingt eine Fragestellung, weil Sie ja selbst keine Batterien herstellen. Aber wie denken Sie darüber? Ja gut, das ist für uns natürlich schon, schon wichtig, wir haben klare Regelungen getroffen mit den Zulieferern, was in Bezug auf, auf die Arbeitsbedingungen für, bei, der, bei der Gewinnung von Rohstoffen äh, get, getan werden muss. Ja. Wir haben Fachleute für das Thema Werkstoffe, die stauen selber, wo kommen die her? Und wir bemühen uns natürlich auch bei der Komposition der, der Ingredienzien der, der Batterien der Zukunft, natürlich weniger kritische Werkstoffe zu verwenden. Das ist für uns ein, ein großer Fokus, denn die sind in der Regel auch, auch die teuren. Und natürlich mhm. spielt das Thema Kosten bei der E-Mobilität und, und Erreichbarkeit, Preiserreichbarkeit für die Kunden eine große Rolle. Deswegen stecken wir viel, viel Zeit in das Thema, Thema Werkstoffe und wir stecken auch viel Zeit in das Thema Recycling, weil am Ende sind sie ja nicht verloren, nur weil sie mal in der Batterie waren, sondern äh, das Thema Rückgewendung ist für uns wichtig. Auch da ist eine, eine Pilotanlage im Betrieb. Also da, da, das beschäftigt uns natürlich sehr, das Thema Werkstoffe, Grundstoffe für die Batterieerstellung mhm. äh, und ist insofern auch ein Fokus. Natürlich. Sie haben die Hybridtechnologie kürzlicher als Auslauf Modell bezeichnet. Warum eigentlich die Skepsis gegenüber dem Mischantrieb? Na gut, es ist eine Brückentechnologie. Die komplexesten Autos, die wir machen, das sind die Hybride, weil die haben sowohl einen verbrennungsmotorischen Antrieb, der natürlich alle Emissionsgrenzen erfüllen soll, in sich, als auch einen elektrischen Antrieb, ja, mit einer kleineren Batterie, aber nichtsdestotrotz mit dem vollen Programm Batterie, Leistungselektronik, E-Maschine ähm, und, und viele der Kunden einfach aufgrund von Ladeinfrastruktur, die die, die man nutzen muss und aufgrund der, der Nutzbarkeit und aufgrund der, der reduzierten Zahl von Kilometern, die man elektrisch fahren kann. Viele der Kunden äh, nutzen den Elekt die elektrische Fahrzeit oder nutzen die elektrische Fahrzeit selten aus äh, und fahren viel mit, mit Kraftstoff. Zusätzlich kommt noch dazu, dass viele der, der, der Dienstwagennutzer den Kraftstoff bezahlt bekommen, aber nicht den Strom. Und dadurch ist die, die, die Nutzung der, der PHEVs als elektrische Fahrzeuge doch durchaus eingeschränkt. Mhm. Und, äh, und da es batterieelektrische Fahrzeuge gibt und geben wird, macht es aus meiner Sicht Sinn, direkt auf diese Technologie zu setzen. Und, und die PHEVs als Brückentechnologie sind sie im Moment gut, aber es ist sicher nicht die, die Langfristperspektive auf PHEVs zu setzen. Wie viel Geld werden Sie in den nächsten Jahren eigentlich in die Weiterentwicklung von Elektromodellen stecken? Wie ist der Betrag vielleicht in den nächsten fünf Jahren? Also das sind schon enorme Summen. Das sind, wir geben 15 Milliarden für batterieelektrische Fahrzeuge aus bis 2025. Hm. Und jetzt ist Audi gar nicht so groß. Das ist für uns ein, ein Riesenkraftakt. Wir machen natürlich, da, da, wie ich schon sagte, 95 Prozent sind es heute noch Verbrenner, aber es werden auch Ende des Jahrzehnts immer noch 50 Prozent Verbrenner in Europa sein. Wir müssen natürlich die Verbrenner weiterentwickeln und auch entsprechende Autos anbieten und batterieelektrische Fahrzeuge, die möglichst viel Reichweite bieten und möglichst schöne Funktionen anbieten. Und das ist für uns natürlich schon ein Kraftakt, beides gleichzeitig. Mhm. Aber wir, wir, wir kriegen das hin. Die Investitionen, gerade in die neuen Felder, müssen ja die traditionellen Hersteller in der Regel aus ihrem Cashflow bezahlen. Schauen Sie da manchmal auch ein bisschen neidisch Richtung Tesla. Elon Musk kriegt ja das Geld von Investoren im Grunde hinterhergeworfen. Ist das ein unfairer Vorteil? Also ich finde da nichts dran unfair. Ne? Ich bin eigentlich sogar, sogar dankbar. Elon, Elon Musk und, und Tesla hat das Thema Elektromobilität etabliert. Ja, das, das, das gibt der Sache Rückenwind, das sehe ich erstmal positiv. Wo er sein Geld herkriegt, ist seine Sache. Äh, wir kriegen uns aber so ganz gut aus dem Cashflow finanziert. Äh, hm. Und, und äh, gut, jetzt hatten wir natürlich durch Covid bedingt ein sehr schweres Jahr 2020 aufgrund der Vielzahl von Herausforderungen. Äh, aber auch das haben wir gut bewältigt. Und, äh, und äh, diesen Wandel, ich finde, den, den sollte jeder versuchen, aus eigener Kraft hinzukriegen. Äh, das geht auch ohne Geld von außen. 
Das Thema Tesla bewegt natürlich auch viele Menschen draußen. Eine Frage lautet zum Beispiel, warum ist es Tesla möglich, eine Fabrik im Herzen des Autolandes Deutschland zu bauen? Wieso haben das die heimischen Autobauer verschlafen? Danke auch für eine selbstkritische Antwort noch als Nachsatz. Also, dass wir was verschlafen hätten, das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Ich meine, wir haben ja auch Werke in, in, in Deutschland und, äh, und wir bauen auch in Europa unsere batterieelektrischen Fahrzeuge, nämlich im Moment in, in, in Belgien und jetzt die neuen Fahrzeuge, die kommen, die bauen wir sowohl in Neckarsulm äh, als auch in Zwickau. Ähm, der ist, also ich kann nicht erkennen, dass wir da was verschlafen hätten. Ähm, dass, dass Tesla den Standort Deutschland äh, wählt, zeichnet eher Deutschland aus. Ne? Deutschland ist ja in Europa sehr wichtig. Ja? Äh, Deutschland hat, hat sehr viel Technologie äh, im, im, im Bezug auf Maschinenbau äh, und Fahrzeugtechnik. Äh, und das sollten wir ja als Lob ansehen, dass ein, ein Tesla sich entscheidet, ein Werk in Deutschland zu bauen, wo wir ja schon tätig sind. Ne? Wir haben allein hier am Standort Ingolstadt 40.000 äh, mhm. Mitarbeiter. Ähm, also wir sind hier äh, voll committed zum Standort Deutschland und speziell natürlich auch zu Europa. Fakt ist, dass halt die deutschen Hersteller viel, viel später mit am Ende überzeugenden Dingen eingestiegen sind und ähm, äh, Tesla ist ja in vielen Bereichen immer noch voraus. Insofern, das äh, müssen wir das einfach jetzt... Erstmal ja, das muss man auch so gelten lassen. Da ja. hat Tesla, Tesla einen Trend gesetzt und das, das muss man auch würdigen. Das tue ich auch. Hier kommt nochmal das Stichwort Technologieoffenheit auf den Tisch. Sie wissen, was jetzt kommt. Ähm, Batterie elektrisch versus Wasserstoff. Inwiefern behindert diese Frage zurzeit Investitionen in die Elektrifizierung? Und bis wann und wie muss diese Frage geklärt sein, damit der Verbrennerausstieg zeitgerecht gelingt? Also für uns als Automobilhersteller ist eine große Technologieoffenheit nicht einfach zu handeln. Denn wir haben natürlich die batterieelektrischen Fahrzeuge, wir haben die Verbrenner wie früher, dann haben wir aber auch noch die PHEVs und dann haben wir auch noch Wasserstoff, den wir ja auch entwickeln, der auch von Audi für den VW-Konzern entwickelt wird in Neckarsulm. Ähm, da wäre eine Technologieklarheit natürlich hilfreich. Ja. Ähm, Wasserstoff, Wasserstoff, also grüner Wasserstoff ist auf der Welt quasi nicht verfügbar. Und dass grüner Wasserstoff in einer Menge verfügbar sein wird, aufgrund der Wirkungsgrade ist natürlich ein, ein großer Überschuss an elektrischer Energie notwendig, um Wasserstoff in hinreichender Menge äh, zu produzieren. Es ist Sinn macht, ihn in Verbrennungs oder in, 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 in PKWs äh, in Antrieb umzusetzen. Ähm, bis wir mal so viel Wasserstoff haben, dass das Sinn macht, glaube ich, vergehen noch Jahrzehnte. Denn wir haben natürlich andere Industrien, die, die verzweifelt auf Wasserstoff warten. Was weiß ich, Stahlindustrie, die soll CO2-frei werden, Düngemittel, äh, dann Kaltbrenner, rein, also an, wo Elektro gar nicht geht ähm, und Flugzeuge, Schiffe, ja, ähm, Diesel, äh, Eisenbahnstrecken und so weiter. Wir haben, wir haben viele, ähm, viele Technologien oder Antriebsformen, wo wir Wasserstoff zuerst einsetzen sollten. Ein Satz an der Stelle bitte noch. Von wem wünschen Sie sich diese Technologieklarheit? Sind das die Unternehmen, ist das die Politik? Das steht so ein bisschen im, im freien Raum zurzeit. Also diese Klarheit kann ja nur die Politik liefern. Die Politik muss überlegen, wie sieht, wie sieht eine Energiewirtschaft in zehn Jahren aus, in 15 Jahren, wie viel, realistisch gesehen, wie viel grünen Wasserstoff habe ich zur Verfügung, wo brauche ich Energiemengen, wo setze ich sie dann ein? Und darüber könnte man dann Klarheit schaffen, ist es überhaupt, gibt es überhaupt ein Szenario, Wasserstoff in PKWs okay. umzusetzen, in, in, in Vortrieb oder nicht? Und dann klar sagen, wir haben folgenden Plan, 2035 setzen wir voll auf batterieelektrische Fahrzeuge oder eben auch nicht. Egal, Hauptsache es herrscht Klarheit. Ja. Wir wollen in der Tat jetzt nochmal ein Stück weit auch in die Labore von ähm, Audi schauen. Mit dem Projekt Artemis wollen Sie ja die Grundlage für ein Elektroauto legen, das letztlich mit Tesla mithalten kann. Wie ist das Projekt eigentlich angelaufen? Haben Sie mittlerweile alle Mitarbeiter an Bord, die Sie brauchen? Ja, wir wollen nicht nur Tesla, also wir wollen Vorsprung zeigen durch das Projekt und das soll in vielerlei Hinsicht Maßstäbe setzen in Bezug auf Elektrifizierung, aber auch in Bezug auf automatisiertes Fahren, mhm. in Bezug auf Bordnetz, in Bezug auf Nutzerschnittstelle, in jederlei Hinsicht. Das Projekt läuft gut, die meisten der Mitarbeiter sind natürlich innerhalb von Audis, das ist ja ein Audi, das erste Auto, was dort kommen wird. Ein Teil der Mitarbeiter sind, sind in der Artemis GmbH und in Summe sind wir da sehr gut unterwegs, wir sind auf jeden Fall im Zeitplan. Mhm. Wann soll das erste Modell rauskommen? 2024, oder? 
ja, Ende 20. Also das Vorsprung, äh, äh, muss ich sagen, sieht für mich anders aus, <lacht> weil Tesla ist ja nun längst auf dem Markt. Also was, äh, sind Sie nicht viel zu spät mit dem ganzen Projekt? Na, wir, ich meine, wir haben, wir haben ja auch den e trot schon im Markt. Und ich meine, allein in Deutschland hat sich der e-tron letztes Jahr fünfmal so oft verkauft wie Model Tesla, also Tesla Model S und Model X zusammen. Mhm. Das heißt, es ist ein erfolgreiches Elektroauto. Und wir kommen jetzt ja jedes Jahr auf jeden Fall mit mindestens einem neuen Auto. Mhm. Wir werden unseren Fuhrpark deutlich, deutlich erweitern. Ja, wir, wir orientieren uns da sehr an der Kundennachfrage. Und versuchen dementsprechend dann die Autos auch in den verschiedenen Segmenten zu bringen. Nächste Woche kommen wir mit dem e-tron GT, einem Sportwagen, äh, der der voll elektrisch fährt. Also wir, wir geben da Vollgas. Äh, zu, ob wir zu früh oder zu spät fahren, äh, das wird sich erst Ende des Jahrzehnts zeigen. Ne? Wir sind auf jeden Fall aus unserer Sicht im Moment da gut unterwegs. Was sind denn, wenn wir jetzt noch mal weiter in die, tiefer in die Labore einsteigen bei Ihnen, was sind denn die größeren Herausforderungen? Ist es eigentlich die Hardware für diese Elektroautos der Zukunft oder ist es die Software? Nee, es ist klar die, die Software. Wir, haben ja, wir, wir können ja tolle Autos bauen und wir können das millionenfach mit, mit, mit hoher Qualität. Wir, wir kommen aber aus einer, aus einer Struktur von, von aufgelösten Boardnets, vielen Steuergeräten ähm, und auch einer entsprechenden, das sehen Sie selbst bei uns in der Arbeitsstruktur, das sehen Sie in der Zulieferstruktur. Ähm, und, und äh, ein Tesla ist völlig anders rangegangen, ja, mit, einem, mit einer Zentralrechnerstruktur, äh, einer, äh, einer sehr starken Fertigungstiefe, auch in Bezug auf, oder Entwicklungstiefe auch in Bezug auf Software. Und das heißt, bei dem Thema Software, da liegt für uns die größte Herausforderung. Weil wir mhm. müssen uns von den heutigen Strukturen sowohl hier im Unternehmen als auch bezüglich der Zulieferer frei machen. Deshalb haben wir auch hier unsere Entwicklung neu strukturiert und, und strukturieren sie jetzt nach, äh, nach, nach Boardnets, also nach, nach Software sozusagen, die das Boardnetz vorgibt und die Boardnetz-Struktur und nicht mehr, nicht mehr nach Komponenten. Ja, das ist für uns die größte Revolution, mhm. äh, auf Zentralrechner und eine, ein deutlich vereinfachtes Boardnetz zu gehen, was aber dann mehr Funktionalität hat. Sie haben es da jetzt ja auch auf einmal mit Wettbewerbern zu tun, die ja sich viel, viel länger schon mit Software beschäftigen als Audi. Ähm, speziell sprechen wir da zum Beispiel über Google. Äh, viele Autohersteller, traditionelle Hersteller ähm, gehen ja Partnerschaften mit den Konzernen, insbesondere aus dem Silicon Valley, ein. Ist es wirklich schlau auf Dauer für Audi, es allein zu versuchen hier in Deutschland oder muss Audi nicht dauerhaft dann doch Partnerschaften mit Google oder Nvidia oder wem auch immer knüpfen? Also wir haben ja, wir, wir sind ja so groß als Konzern, wir sind ja nicht nur Audi, wir sind ja eingebettet in den Volkswagen-Konzern und wir haben eine Größe, dass wir erstmal mit uns selber kooperieren wollen. Ja? Hm. Das ist die CSO. Wir haben dort alle, alle Softwareentwickler des Konzerns zusammengezogen um in der K-Software-Organisation mit, mit jetzt rund 5000 Mitarbeiter äh, unsere eigene Software der Zukunft zu entwickeln. Unser eigenes Boardnetz, unser eigenes Operating System. Das heißt, Sie, Sie nehmen den Wettbewerb auf und Sie sagen, Audi wird am Ende, beziehungsweise der VW-Konzern wird am Ende die bessere Software entwickeln als Google? Wir sehen das sportlich. Ne? Wir, wir, wir wollen da auf jeden Fall mindestens auf Augenhöhe kommen. Mhm. Wie sehr muss denn dann Audi eigentlich äh, ein Softwareunternehmen werden in den nächsten Jahren? Weil sonst wird das nichts mit Google, weil ich denke mal, dass Google jetzt schon mehr Leute in diesem Feld mit dem Thema beschäftigt als der VW-Konzern. Ich weiß es nicht, aber ähm, ist gut möglich. So, äh, Was muss dann kulturell bei Ihnen noch passieren, damit das wirklich funktioniert? Gut, wie schon gesagt, wir haben jetzt die CSO, die, also die K-Software-Organisation in der sich eine eigene Kultur sowieso schon ausbildet. Wir haben dort viele Fachleute auch von draußen jetzt reingeholt, sind da auch noch am Einstellen und werden dort eine neue Kultur haben. Die, die Leute dort, die beschäftigen sich ausschließlich mit Software, ausschließlich mit, mit Softwarearchitekturen der Zukunft, ja, mit, mit, mit AI, also, also künstliche Intelligenz und wir werden dort Bildverarbeitung und so weiter, alles läuft dort ab. Das heißt, die Kultur ergibt sich sowieso hm. von selbst. Eine andere Möglichkeit wäre es ja, wenn die deutschen Hersteller alle sich zusammentun und sagen, wir bauen jetzt gemeinsam eine Software. Ist das eine Option, die Sie sich vorstellen können? Also wie ich schon sagte, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind groß genug als Konzern, äh, um durch Kooperation mit uns selbst auch Standards zu setzen. Ich meine, wir machen 10 Millionen Autos im Jahr. Das, mhm. ist, das ist sehr, sehr viel. Ähm, und deswegen glaube ich, können wir auch Standards setzen. Wir sind aber auch offen für Partnerschaften. Das heißt, wenn jemand auf diese Standards, Standards mit drauf will, dann ist das schon möglich. 
Aber mhm. erstmal suchen wir jetzt nicht weiter Kooperation, Ko Kooperationen mit anderen Automobilherstellern. Es hat ja zuletzt äh, ein paar Schwierigkeiten gegeben, auch durch den Mangel an Halbleitern in der Industrie. Mit welchen Strategien kann man denn dafür sorgen, dass es zukünftig nicht mehr zu Produktionsengpässen genau wegen solcher ähm, ja, äh, Nachfrageprobleme kommt? Gut, wir haben natürlich, wir haben ja eine, eine weltweite Zulieferkette. Mhm. Die ist relativ lang. Wenn Sie sehen, irgendwie Halbleiter, dann, dann kommen Sie, dann haben wir das Auto, dann ist da, was weiß ich, ein ABS-Steuergerät drin, ja, und da ist wieder eine Platine drauf und die Platine liefert jemand zu und da ist wieder ein Chip drauf. Und das ist eine sehr, sehr lange Kette. Und, und durch Covid hat es jetzt, hat es jetzt doch und durch die, die starken Verkaufseinbrüche im, im zweiten Quartal, ist diese Kette einfach in Stocken gekommen. Wir haben natürlich keine, keine Steuer oder keine, keine, keine ABS-Module mehr, mehr beschafft, ja, weil wir einfach keine brauchten und, und dann, dann hält die Kette an. Hm. Und dieses Anfahren der Kette bei, 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 bei Halbleitern äh, dauert einfach lang. Ne? Die Halbleiterproduktion ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess und da ist die Kette jetzt abgerissen. Es kann solche Verwerfungen immer geben in der Zulieferkette. Das hat es auch schon wegen Erdbeben gegeben oder wegen Tsunami äh, in Japan und tragischen Unglücken. Das, also wir sind eigentlich gewohnt, mit sowas umzugehen. Vielleicht nicht ganz in dieser Größenordnung, wie sie jetzt durch Covid entstanden ist. Das hat uns schon groß herausgefordert. Aber unsere Prozesse äh, bei solchen Lieferabrissen, die haben gut funktioniert und deswegen produzieren wir auch schon wieder. Diese Fragen haben in der Tat auch einige Zuschauerinnen und Zuschauer draußen äh, bewegt, deswegen kam die Frage auch rein. Bleibt aber der Aspekt, wird Audi denn im, im Rahmen der Covid-Krise die, die Lieferketten nochmal überdenken, möglicherweise umleiten, andere Schwerpunkte setzen? Braucht Europa eine stärkere Chip-Industrie, damit sowas in Zukunft nicht mehr passieren kann? Ich sage mal so, Kompetenz ist ja immer gut. Ne? Kompetenz hilft immer. Das heißt, natürlich fände ich es Die Antwort passt immer. <lacht> Nein, aber, aber natürlich fände ich es sehr sinnvoll, äh, wenn wir in, in Chip-Industrie investieren würden. Und äh, wir haben ja auch gute chip hersteller hier auf europäischem Boden. So ist es ja nicht. Ähm, aber selbstverständlich würde ich es sehr begrüßen, wenn er dort investiert würde. Selbstverständlich würde ich es begrüßen, wenn auch mehr Softwareentwickler ausgebildet würden und wenn das Thema Software eine größere Rolle spielen würde. Weil weder ein Chip ohne Software ist nichts, wie auch andersrum. Und das ist, wir müssen beides stärker hochziehen und Europa da noch besser aufstellen. Ja, das finde ich sehr wohl. Das fordert sich so leicht auf der einen Seite. Die Antwort darauf ist dann ja in gewisser Weise eine andere Industriepolitik. Gibt es da ein, zwei Dinge, die Sie konkret zum Beispiel von Wirtschaftsminister Altmaier fordern? Also ich will, möchte da nichts konkret fordern. Wichtig wäre und wäre mir nur, dass wir eine kritische Diskussion darüber haben, äh, warum sind heute die Schwerpunkte für Software und auch Chiperstellung sowohl in Asien als auch in den USA und nicht so sehr in Europa. Also darüber eine kritische Auseinandersetzung auch auf der politischen Seite würde ich sehr begrüßen. Vergleich, ich meine, wie ich schon sagte, die, die K-Software-Organisation, die vor allem sich in Deutschland aufhält, wird viele wird viele Softwareingenieure anziehen von der ganzen Welt, wird auch sicher bei den, in, durch Kooperation mit den Hochschulen was, was bewirken. Also da, da es tut sich ja was, ne, aber, aber es äh, wäre sicher auch schneller möglich. Ne. Ich glaube, wir, wir müssen es damit ganz kritisch auseinandersetzen und müssen schauen, wie wir Europa und Deutschland da auch stärker aufstellen mhm. beim Thema Software und, und, und auch Chip herstellen. Ja. Einfach Know-how. Ganz, ganz kurz vielleicht, wie viele Autos konnte Audi jetzt wegen Chipmangels nicht herstellen? Einfach damit man sich das mal vorstellen kann, wie groß die Dimension dieses Problems auch war? Es, es waren knapp 10.000 Autos, die wir verschieben mussten. Also wir haben, wir haben viele, viele, viele tausend Autos anders spezifiziert und in anderer Reihenfolge gebaut. Äh, aber die, zehn, die, die knapp 10.000, äh, die ich jetzt mal so in den Raum stelle, die holen wir dies Jahr auf jeden Fall noch auf. Das heißt, das ist nur, das ist nur verschoben. Das ist jetzt kein, für uns kein Drama. Das war, war schon in den, in den Werken, sorgt das natürlich für, ein, für Riesenverwerfungen in der ganzen Zuliefererkette, weil natürlich ein Auto, was kein Steuergerät hat, das braucht auch keinen Sitz und das braucht auch kein Lenkrad. Ähm, und deswegen, da hat es äh, wirklich gerumst in der Zuliefererkette. Äh, aber wir holen das dies Jahr noch wieder auf. Ich würde jetzt gerne noch mal eine Zuschauerfrage einbringen, die sehr spannend ist, die, die auch sehr viel Zustimmung bekommen hat, die nämlich unsere komplette Diskussion in Frage stellt. Und das finde ich immer interessant. Ich lese sie einfach mal vor. Und zwar diskutieren wir hier das richtige Thema. 
Nach meinem Kenntnisstand werden Privatfahrzeuge nur zu ca. 4% wirklich genutzt mit 13.000 Kilometer Fahrleistung im Jahr. Die restliche Zeit stehen die, diese Fahrzeuge in der Garage oder auf dem Firmenparkplatz. Müssten wir nicht viel mehr ein Mobilitätskonzept diskutieren? Ein, wurde ja in den vergangenen Jahren, wurde ja in gewisser Weise von den Herstellern auch wieder zurückgedreht. Also äh, schießen Sie los. Was ist da Ihr, Ihre Haltung zu? Also wir, wir sind natürlich auch, wir sind ja, ein, wir versuchen immer wirtschaftlich zu arbeiten. Das heißt, natürlich haben wir deshalb auch, und weil das, weil das tatsächlich ein Riesenthema war, haben wir uns intensiv mit dem Thema Mobilitätskonzepte auseinandergesetzt. Mit Moja und wir führen auch aktuell wieder Diskussionen, mhm. wie das Thema Mobilität, Sharing-Dienstleistungen, On-Demand, wie sich das wie sich das auswirken könnte. Die Kunden, viele der Kunden und, und deswegen, auch wenn die Autos viel rumstehen, das ist schon, schon gerechtfertigt, diese Frage, aber viele der Kunden wollen ihr Auto besitzen oder wollen Eigentum ja oder mindestens Besitz wollen und durch Covid nochmal verstärkt, viele der Kunden wollen nicht scheren, weil sie sagen, ich weiß nicht, wer vorher drin gesessen hat, ich fühle mich damit nicht wohl. Ähm, aber darf ich da nochmal einhaken? Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie Sie eigentlich zu dem Thema stehen. Sind Sie jetzt dafür? Sollte man das stärker ausbauen oder glauben Sie eigentlich nicht dran? Also ich habe ich hab selber viel äh, in meiner Zeit in München viel Sharing-Konzepte genutzt. Ich finde das eine, äh, eine tolle Sache. Ich glaube dran. Aber ähm, äh, wenn sich damit kein Geld verdienen lässt, dann weiß ich nicht, wer, wer dort investieren soll. Die Frage ist immer, äh, kriegen, wir da, kriegen wir da ein Modell hin, was tatsächlich die, für die Kunden attraktiv ist, aber auch für uns. Weil es muss ja, die, die Autos sind ja, sind ja in unserem Eigentum, zum Beispiel jetzt bei, bei Carsharing. Ja, ist das ein Konzept, was, was für uns funktioniert? Ist das ein Konzept, was für Kunden funktioniert? Da werden, wird auch noch viel probiert werden müssen. Ähm, bisher war die Nachfrage einfach zu klein, um dort attraktiv was anzubieten. Bei uns hier im Chat geht es jetzt auch nochmal viel um so Umweltfragen. Ich würde jetzt ein paar äh, Fragen verhältnismäßig schnell hintereinander wegstellen äh, mit der Bitte um eine kurze Antwort, wenn es irgendwie geht. Äh, ja. Fangen wir an mit China. Hat sich einen großen Teil der Rohstoffe für die Batterien in Afrika und Lateinamerika gesichert. Was haben VW und Audi in diese Richtung unternommen? Ja, wir, wir beobachten das natürlich auch, äh, was dort läuft. Wir haben Verträge mit, mit sowohl äh, Lieferanten für Rohstoffe als auch natürlich mit unseren Batterieherstellern über die nächsten Jahre. Äh, von daher haben wir die, die Lief Zulieferung auf jeden Fall gesichert. Trotzdem beobachten wir natürlich, was am, was am Rohstoffmarkt passiert äh, und, äh, und passen unsere Strategie da auch an. Ist da Europa generell zu passiv im Vergleich zu China? China ist schon, ist schon sehr aktiv mhm. in Afrika. Ähm, wir führen auch so Diskussionen. Ich glaube schon, dass wir uns als Europäer mit dem Thema Afrika sowieso stärker auseinandersetzen müssen. Äh, denn auch äh, wir, wir, wir sollten uns bemühen, dort mehr Beschäftigung zu schaffen äh, und stärker in, in, in Afrika zu engagieren. Äh, was natürlich die, die, auch die, die beste Methode ist, denn das Thema, Thema Einwanderung wird wieder ein Thema sein, wenn Covid vorbei ist. Mhm. Äh, und äh, das Beste wäre, wir schaffen für die, für die Menschen in Afrika eine Zukunft in ihrer Heimat. Und da haben wir eine große Verantwortung. Insofern würde ich mir schon mehr, mehr Engagement von Europa in Afrika wünschen. Und auch die Industrie, da fühle ich uns auch in der Pflicht, dass die Diskussionen laufen im Moment. Aber von daher, wir können da aktiver sein, ja. Hm. Man spricht auch davon, das ist jetzt die nächste Frage, dass die Herstellung von Batterien für Elektroautos mehr CO2-Ausstoß produziert als ein Dieselfahrzeug. Das ist eine Diskussion, die immer wieder läuft. Ein Dieselfahrzeug, das mehr als 250.000 Kilometer gefahren ist. Wie wird, wie wird damit umgegangen und was rechtfertigt dann Elektroautos? Nee, das ist, das ist Quatsch. Ähm, da gibt es gute Studien, ne? der, 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 der Break-Even ist so, ich meine, je nach Strommix. Ne? Äh, aber bei einem Strommix, wie ich hoffe, dass wir ihn in, in Europa erreichen, nämlich mit null CO2, ja, liegt es etwa bei 30.000 bis 60.000 Kilometer der Break-Even. Aber natürlich startet das, das batterieelektrische Fahrzeug mit einem CO2-Rucksack, den es aber relativ schnell über der Zeit abarbeitet. Insofern äh, stimmt diese Aussage so nicht. Hm. Andere Frage, wann kommen eigentlich Elektro-Audis für Normalverdiener? Ja, im Sommer. Im Sommer diesen Jahres. Nein, wir kommen, also unser Segment wird immer Premium sein. Und da, da, da können natürlich, das ist auch... Würdest du mal erst mal erklären, was ist ein Normalverdiener aus Ihrer Perspektive? <lacht> ja, genau. Wer ist eigentlich jetzt ein Normalverdiener? Nein, ja. nein, aber äh, Spaß beiseite. Wir, wir kommen jetzt dieses Jahr mit dem, mit dem Q4 e-tron. 
und der wird deutlich bessere Preiserreichbarkeit zeigen. Und wir haben auch heute ja schon den Was ID3. Was heißt das eigentlich? Wie viel wird der kosten? ID3 im Konzern. Ähm, ja, der wird auf jeden Fall deutlich günstiger sein, als es ein e-tron heute ist, der ja, der ja im, im Top-Segment ist. Ähm, und, äh, und dadurch, also wir können ihn, ich kann Ihnen heute das Preisband leider noch nicht verraten. Das machen wir dann, äh, wenn wir das Auto kommunizieren. Äh, aber er, wird, er ist ja ein, ein kleineres Auto mit großer Reichweite, wird deutlich besser äh, bezüglich Preiserreichbarkeit sein, ist aber immer noch im Premium-Segment. Hm. Ich würde gerne noch mit einer, mit einer äh, kleinen Geschichte enden, die ich über Sie gehört habe. Ich habe gehört, dass Sie 2019 eine Motorradtour, ich nehme mal an, das war noch ein Verbrennungsmotor, entlang der europäischen Außengrenze gemacht haben. Wie kam es eigentlich zu dieser Tour und ja, was haben Sie auf dieser Tour erlebt und gelernt? Na gut, das ist nett, dass Sie es das fragen. Ähm, tatsächlich, ich fühle mich eigentlich als Vollblut-Europäer. Europa ist, 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 ist großartig ne? und ich kann auch bis heute nicht nachvollziehen, warum die Briten das uns verlassen wollten, aber gut, sei es drum. Ja, denn ich mag die Briten auch sehr, aber ich, ich bin großer Europa-Fan und ich hatte, ich hatte mir dann in der Zeit zwischen äh, meiner, meiner Rolle im Vorstand bei BMW und, und dieser Funktion jetzt hier, äh, wollte ich unbedingt Europa als Ganzes nochmal kennenlernen und ich bin die europäische Außengrenze mit dem Motorrad abgefahren. Das war natürlich ein Verbrenner, weil äh, Elektromotorräder gibt es noch nicht so viele und es sind natürlich riesen Distanzen zurückzulegen und ich war dann von Gibraltar bis am Schwarzmeer, bis am Nordkap und bis Irland und habe mir, hab mir ganz Europa angeguckt und es ist einfach phänomenal, ja, wie, wie groß Europa ist und wie nett die Menschen dort sind und wie schön die Landschaften sind und wie unterschiedlich auch die Kulturen sind. Es war einfach eine ganz große Erfahrung. Und eins habe ich da gelernt, ich habe vor allem auch die, die Kriegsschauplätze der verschiedenen Kriege, die in Europa waren, angeguckt. Und da lernt man dann, was eigentlich auch der Mehrwert von Europa ist. Das ist nämlich, das, das Europa ist befriedet. Europa war ein, ein Kontinent, in dem immer Kriege herrschten und, und die Europäische Union hat uns Frieden gebracht und, und freie Grenzen und, und die Leute können sich bewegen innerhalb von Europas. Ich finde es einfach großartig. Ne? Und das also war eine ganz tolle Erfahrung, wer, wer mal die Gelegenheit hat, Europa so weitreichend zu bereisen und die Zeit und äh, der, der, der soll das tun. Ich fand es einfach fantastisch. Die tollste Erfahrung meines Lebens, muss ich sagen, in dieser Form. Ja, und ich bin an vielen Ecken gewesen, die ich eben noch nicht kannte. Einfach toll. Danach kann eigentlich nicht mehr wahnsinnig viel kommen. Außer, dass ich jetzt ganz herzlich Danke sage nach Ingolstadt, dass wir so intensiv sprechen konnten und dass Sie sich auf all diese Fragen eingelassen haben. Und das war mein Gespräch mit Audi-CEO Markus Düßmann. Und von dort geht es jetzt wie versprochen in den Weltraum. Und zu einem, der fest daran glaubt, dass deutsche und europäische Investoren hier einen sehr spannenden neuen Markt besetzen können. Tommy Öl ist Deep Tech Investor und er gehört zu den Investoren, die zum Beispiel das Münchner Raketen-Startup ISA Aerospace mitfinanzieren, das schon Ende dieses Jahres Satelliten in den Weltraum katapultieren will. Was ist also dran an der Faszination Weltraum? Das hat meine Kollegin Larissa Holski mit Tommy Öl besprochen. Hallo Tommy. Hi Larissa. Tommy, wir haben dich eingeladen, weil WeSquared ja ein sogenannter Deep Tech Investor ist. Der Begriff, der ist vielleicht nicht allen Hörern geläufig. Erzähl uns mal ganz am Anfang, worum geht es da genau? Also, das ist wahrscheinlich die sinnvollste Frage gleich vorab. Äh, Deep Tech, was meinen wir damit? Wir meinen letztlich Firmen, die auf einer echten Innovation, einer wissenschaftlichen Innovation oder einer Ingenieurleistung eine neue Technologie oder einen Technologietreiber entwickelt hat und darauf basierend eine neue Firma oder ein Geschäftsmodell entwickelt ähm, mhm. und versucht damit auf den Markt zu gehen. Klingt jetzt erstmal ganz schön kompliziert. Warum ist genau das das Feld, das dich interessiert? Warum ausgerechnet Deep Tech? Wir haben damals, als wir vor vier Jahren uns das Thema genauer angeschaut haben, eigentlich drei Beobachtungen gemacht. Ähm, es war ein Markt, der grundsätzlich nicht im Fokus von vielen VC-Fonds und generell von Investoren war. Auf der anderen Seite war vor allem in Europa ein riesiges Potenzial durch die Talente, die es in Europa gibt, mhm. durch letztlich auch einen gewissen Absatzmarkt, mhm. durch die technologie hubs die es in Europa gibt. Richtig. Mhm. So Und da gab es den Punkt, wo wir eben tiefer reingeschaut haben und gesagt haben, ist das etwas, was a. in der Vorlogik passt und b. es genügend starke Teams gibt, die an zukunftsweisenden Ideen arbeiten und ob man die nicht kapitalisieren kann. 
und große Unternehmen aufbauen kann, die nachhaltig einen Impact haben auf die Wirtschaft, auf mhm. Industriestandort, aber eben auch auf größere Probleme, die äh, uns allen vorstehen. Mhm. Wenn ich jetzt Ingenieure höre, würde ich trotzdem erstmal an die ganze Konzernwelt denken, irgendwie an Unternehmen wie Daimler zum Beispiel. Ähm, nennen doch mal ein paar bekannte Beispiele, wo Deep Tech im Sinne eines Startups schon richtig was verändert hat. Ähm, klar, ich schätze mal, ein gutes Beispiel wird letztlich SpaceX sein. SpaceX äh, war in dem Sinne kein Business Model Innovation. Mhm, ja, wir reden die, über die Raumfahrtfirma von Elon Musk. Ganz genau. Mhm. SpaceX hat eine neue Industrie, wenn man so will, geschaffen, und zwar die private Raumfahrt und hat von Anfang an ein komplett neues Design, eine komplett neue Technologie, eine komplett neue Trägerrakete gebaut, in der eben viel Innovation geflossen ist, die basierend auf letztlich auch aufgebaute IP dann begründet war, die das Unternehmen in seiner Wertigkeit vorangebracht hat. Okay, also deswegen Dieb, man geht so richtig rein in das Geschäft und ändert nicht nur die Oberfläche sozusagen. Und warum glaubt ihr jetzt, dass es hier um besonders wichtige, besonders lukrative Innovationen ja auch geht? Das ist ja für die Investoren eigentlich das Allerwichtigste. Ja, ich glaube, das, was ich eingangs gesagt hatte, wir haben in Europa, vielleicht auch mal Deutschland speziell rausgepickt, wahnsinnig viele Talente und eine große Historie in in Innovationen, die aus dem Ingenieurwesen herausgekommen sind oder in der Forschung entstanden sind. Und damit meine ich nicht nur Forschung und Entwicklung bei den großen Unternehmen, die du angesprochen hast, mhm. sondern auch Forschungsinstitute bzw. das Umfeld von Universitäten. Und wenn man jetzt sagt, dass Gründertum nicht nur was ist für Absolventen von betriebswirtschaftlichen Universitäten, mhm. sondern eben auch immer mehr in die Tech-Welt oder in die, in die Ingenieurswelt geflossen ist, dann war die Frage, ob nicht eben mehr Ingenieure Lust haben, anstatt in einer, im Institut oder in einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung ihre Qualitäten unter Beweis zu stellen, sondern nicht selber gründen wollen und ihre Ideen und Forschungsergebnisse in eine Firma zu gießen. Mhm. Für diesen Teilbereich gab es letztlich nicht so wahnsinnig viele Kapitalgeber, aber das Potenzial war komplett da. Und wir gesagt haben, okay, dann lass uns doch mal dezidiert nach genau denjenigen schauen, die das auf die Beine stellen können. Das vielleicht aus so einer Investorenperspektive. Und dann gab es sicherlich den Punkt, ich glaube, dieses Stichwort digitale Souveränität oder generelle wirtschaftliche Souveränität in Europa ein Schlagwort ist, was eben nicht nur in der Industrie immer mehr Anklang gefunden hat, sondern auch irgendwo ein politisches Thema geworden ist und sich daher auch ein bisschen Rückenwind vielleicht gebildet hatte. Mhm. Lass uns zu ganz konkreten Beispielen übergehen. Besonders gut geklappt, dass Ingenieure Lust hatten zu gründen, äh, hat es ja bei, bei ISA Aerospace. Das war auch eine deiner wichtigsten Entdeckungen, würde ich mal so sagen. Ähm, ISA Aerospace, wir haben bei Disrupt schon darüber berichtet und mit dem Gründer Daniel Metzler gesprochen. Die wollen im nächsten Jahr von Deutschland aus Satelliten ins All schicken. Und zwar mit einer eigenen Trägerrakete. Dafür hat es ganz am Ende des Jahres nochmal 75 Millionen Euro gegeben. Unter anderem nochmals von euch. Äh, was war daran für euch so attraktiv ähm, und ja, erzähl uns mal an, an dem Beispiel, wie, wie Deep Tech Investitionen zu echten Fundamentalinnovationen verhelfen können. Ja, gerne. Also vielleicht mal ganz wichtig, die starten nicht 2021, also Ende des Jahres, ähm, beziehungsweise 2022, sondern starten schon Ende des Jahres 2021. Ähm, das ist ein ambitioniertes Ziel, das wissen wir alle. Nur bisher hat uns das Team mit ihren Zielen äh, nicht enttäuscht, sondern all ihre Milestones, ihre technischen und ihre Ambitionen auch eingehalten. Wir haben das damals als Team an der Uni in München gesehen und haben die Truppe getroffen. Damals auch ein bisschen aus der, aus der Neugierde, wie gehen die Jungs das an? Und haben relativ schnell festgestellt, dass das, was sie vorhaben, tatsächlich umsetzbar ist. Damals wollten sie noch nur in Anführungszeichen die Antriebe für andere Launch-Systeme bauen, weil sie da schon eine ganz gute Kompetenz aufgebaut hatten in dieser Studentengruppe Ware. Die Ware kennt man sonst meistens im Zusammenhang mit dem Hyperloop-Contest von Elon Musk 
den die Wahrtruppe auch regelmäßig gewonnen hat. Genau, die Münchner Studenten, das muss man vielleicht ein paar Leuten doch noch erklären, die Münchner Studenten gewinnen regelmäßig in dem Wettbewerb darin Transport, ja wie nennt man das, Transportcontainer durch Röhren zu schießen, um den, den äh, Personenverkehr zu revolutionieren. Richtig, genau, noch eine Baustelle, die Elon Musk für sich aufgemacht hat genau. und wahrscheinlich auch ganz gut, ähm, ganz gut bearbeiten wird. Genau, wir haben damals das Glück, dass einer meiner Partner im Fonds selber auch Luft- und Raumfahrttechniker ist, uns das tiefer angeschaut, haben angefangen Referenzen einzuholen, haben damals auch mit dem Bülent Altan, das ist ein SpaceX-Ingenieur der ersten Stunde, haben mit ihnen eigentlich für eine technische Einschätzung mit dazu geholt. Und haben irgendwann gefragt, ob sie nicht eine Gesamtträgerrakete bauen können. Und sie haben gesagt, doch, klar können wir das. Wir haben nur nicht gedacht, dass wir dafür Geld bekommen, weil wir gerade dabei sind, mhm. unsere Masterarbeiten fertig zu machen. Mhm. Was wir uns dann angefangen haben anzuschauen, ist das Thema, in welcher Geschwindigkeit ist es möglich, mit zu Beginn überschaubaren finanziellen Ressourcen die Firma zu einer relevant anderen Firma zu machen in einem Zeitraum von zwölf Monaten, auf der man basierend weiteres Kapital für sich gewinnen kann, um diesen Bau der Rakete ähm, weiter voranzubringen. Das galt immer als kritisch, dass man diese Folgeinvestitionen bekommt. Zu dem Zeitpunkt definitiv. Zu dem Zeitpunkt wäre das sicherlich auch eher ein Blick Richtung USA gewesen, wo es ja durchaus ein paar Space Investments gibt, außerhalb von SpaceX auch. Ähm, nichtsdestotrotz war uns, war uns die Qualität des Teams und das, was sie auf die Beine stellen konnten und wollten und auch irgendwie schon unter Beweis gestellt haben, das Risiko wert zu sagen, wir kriegen das gemeinsam hin. Und jetzt fangen wir erstmal an und wir kümmern uns gemeinsam mit euch auch darum, dass wir die richtigen Ansprechpartner bei Force finden. Mhm. Ähm, ja, dieses, dieses Risiko scheint sich ja jetzt erstmal erledigt zu haben. Also ähm, jetzt ist das Geld da für den, für den ersten Start, wie gesagt. Und ähm, gibt euch das so auch so ein bisschen Hoffnung, dass das Auswirkungen für andere von diesen ganz jungen Unternehmen hat, die, die ihr da ähm, unterstützt? Klar ist das erstmal für uns eine Bestätigung unserer Arbeitshypothese von damals zu sagen, dafür wird es Kapital geben, weil es für Europa relevant ist und weil so ein Unternehmen in Europa seinen Platz finden wird. Mhm. Ein anderes Beispiel aus eurem Portfolio, das auch in den Weltraum will, beziehungsweise schon im Weltraum ist, ist Morpheus. Was machen die genau? Genau, Morpheus hat einen Kleinstantrieb für Satelliten, für Mikrosatelliten entwickelt. Heißt, ich kann plötzlich Kleinstsatelliten, die normalerweise nicht steuerfähig sind, manövrieren und steuern, sobald sie im All in ihrer Umlaufbahn sind. Mhm. Ich glaube, einer der einfachsten Use Cases, warum man das am Ende des Tages braucht, wenn immer mehr Satelliten ins All kommen sollen, um zum Beispiel Kommunikation zu ermöglichen über Satelliten, dann müssen die auch irgendwo in einem Flight Control System äh, abgebildet werden, wie man es vielleicht auch aus der ganz normalen kommerziellen Luftfahrt kennt. Ich muss einfach zuschauen, dass wenn sich zwei Satelliten auf Kollisionskurs befinden, ich handeln kann und gegebenenfalls in Ausweichmanöver fliegen kann. Das macht man auch fast. Mhm. Sonst haben wir dieses Riesenproblem des Weltraumschrotts, über das ja viel berichtet wird, richtig? Richtig. Okay, jetzt interessieren uns natürlich deine Wetten für das neue Jahr 2021. Zähl doch einfach mal die drei Felder auf, auf die du dich stürzen willst. Das mit dem Wetten ist natürlich immer so eine Aussage, aber ich weiß, glaube ich, was du meinst. Ähm, was wir uns, wo wir viel Innovation sehen momentan, ist im Bereich Cyber Security oder generell, wenn ich mir überlege, wie ich in Zukunft Systeme, ob das jetzt Unternehmen sind oder generell Infrastruktur, absichere und meine Daten absichere. Da geht es um Hackerangriffe zum Beispiel. Letztlich geht es um vielleicht mal eine andere Art und Weise, sich Hackerangriffen zu nähern, mhm. eben nicht nur durch ein Abschirm von meinen Daten und von Systemen, sondern ich mir überlege, über eine Form von Kryptografie meine Daten so zu verschlüsseln, dass selbst wenn sie in falsche Hände geraten, erstmal mit diesen Daten nichts angefangen werden kann. Also okay. vielleicht eine neue Herangehensweise, wie man Daten in unserer heutigen Welt absichert. Das klingt auf jeden Fall super sinnvoll, vor allem nach den Nachrichten zu Hackerangriffen Ende des vergangenen Jahres. Also Punkt 1 war auf jeden Fall Raumfahrt, Punkt 2 Cybersecurity. Was ist Top 3? 
Wir schauen uns sicherlich noch ein paar Themen und sehen oder sehen viel Innovation im Bereich Neuroelectronics, versimpelt gesagt, das Zusammenspiel zwischen äh, dem menschlichen Gehirn und Maschinen, um es mal so zu nennen, äh, wie man da Mehrwerte für vor allem den Menschen herausarbeiten kann. Okay, wir steuern durchs Denken Computer sozusagen. Unter anderem. Genau, und was genau wollt ihr da äh, euch angucken? Wir werden uns sowohl auf der Materialseite, die das mit beeinflusst bzw. Ähm, pushen kann, als auch auf der Softwareseite Firmen anschauen, die sich in dem Umfeld, ähm, in dem Umfeld tummeln bzw. in dem Umfeld forschen oder schon Firmen auf die Reise gebracht haben. Dann stellt sich für mich noch die Frage, wo sind wir denn mit dem Innovationsstandort Deutschland Deep Tech in fünf Jahren? Hm. Gute Frage, wüsste ich auch gerne, wenn du meinen Ausblick oder meine Perspektive darauf hören möchtest. Ich hoffe, dass immer mehr Investoren sich in dem Feld tummeln werden, sich diese Themen anschauen werden, nachhaltige Unternehmen unterstützen werden und wir hoffentlich auch große Erfolgsgeschichten zeigen, die eben nicht nur durch das Einsammeln von Kapital von sich Namen gemacht haben, sondern gegebenenfalls durch ein IPO oder durch einen großen Zukauf von der Firma gezeigt haben, dass man nachhaltig über Wagniskapitalfirmen aufbauen kann. Das wäre ein großer Wunsch, dass wir in fünf Jahren dort sind. Wir sind wahnsinnig gespannt, in wen ihr am Ende wieder investiert. Vielen Dank für diese Einblicke und diese Ausblicke, Tommy. Viel Erfolg bei der Innovationssuche und wir werden sicherlich wieder von euch hören. Ja, herzlichen Dank. Euch ein gutes 2021 und bis bald. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Viktor Mülleneisen und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes. Musik